，赵晓琪的男朋友抢在于老师前面来，而且还带了这么多吃的，烧烤、麻辣烫、小吃，还请了厨师。荣老师可不能就这样被打败了呀！你要是馋了呀，你就吃啊！周小琪的东西不吃白吃，那谁馋了？我这是操心。要不，让于老师也给剧组带点东西，找林姐报销。我想在这上说说，起。小朱，我说你小小年纪怎么就这么爱攀比呀、啊？还不是你平常总是说要比赵小琪美。今天周小琪男朋友做的太夸张了。你没发现导演都不高兴了吗？他耽误拍戏了，再来一次这样的，导演不得气炸。所以说，我们于老师最好还是悄悄的来，悄悄的走。再说了，我平时跟你讲，我跟周小琪谁比较好看这种话，我都是跟你闹着玩的，你可千万别当真啊！比什么男朋友啊？都什么风气？要比就比作品。再说了。我家于老师这么聪明、优秀、英俊、潇洒，我有拿他去碾压别人吗？没有，因为自己优秀最重要，所以我比他好看就行了。嗯，你不说那么多形容词，还有最后一句，差点我就信了。你说的对，不吃白不吃。嗯，晶晶，于老师到底什么时候过来？嗯，大后天上午十一点左右吧。他到哪过来？上海过来吗？不知道。这次出差他没跟我说，应该就是不能说吧。反正他们做航天的，不都是在戈壁滩这种地方做实验吗？哎，他后天来的时候，我应该是在拍戏，你帮我去接一下他。不知道到底从哪边过来，我还是很担心。怎么啦？今天于老师要来探班，我正在等他。那不是好事吗？晶晶和于老师都好久没见上面了吧？但是前天周小琪男朋友来探班了，阵仗很夸张。要是于老师两手空空的来，肯定暗地里会被说的。真不想看见周小琪助理那得意洋洋的嘴脸好久不见，于老师，好久不见。啊，我我带你过去。虽然你现在。
可能收不到，但是我必须告诉你，周小琪的男朋友阵仗再大也没用，我们赢了。于老师的长腿军训秒杀一切。明天啊。我觉得咱们再把你从沙漠里爬起来、抬头这个镜头，咱们再来一下，好吧？这个眼神是到位了，但是我希望你整个肢体有张力一点，好吧？好的，辛苦啊！啊，辛苦导演，辛苦导演。八场三进二次，停，这条过了啊！导演说了啊，休息一小时，各部门稍微放松一下啊。哎，导演，哎，这次可以了吧？行、啊，看看，怎么样？满意吗？还行，挺满意的。行，辛苦啊，那你休息一下，好,好吧？好的。就是航天研究所那个嘛，谈了两年，被拍过好几次。我看看，疼不疼？全沙子。<笑>走吧，我们去休息室。你看他们什么样子了？刚了这么多人命，一点女明星的矜持都没有。哎，我们家那位来的时候，我也这样吗？必须没有，在休息室里坐着，架子摆得足足的。